அன்பர்களுக்கு வணக்கம் முதலில் ஓலை என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பெரும்பாலும் இந்த நம்ம கொட்டகை கட்டணும் அப்படின்னா அது வேலை செய்கிற வரும் வரவங்கள்லாம் கூட வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஓலை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஓலைப்பா அப்படின்னா தென்னை ஓலை வாங்கணும் அப்படின்வாங்க அப்படி சொல்லலாமா அது சரியானதா அப்படிங்கிறது தான் இப்பொழுது நமது வினா இந்த வினாவுக்கு விடை என்ன அப்படின்னா அது தவறு என்பது பனையில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த இலை போன்ற அந்த அமைப்பு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓலை தென்னையில் அது போன்று இருக்கு பாருங்க அதற்கு பேர் வந்து கீற்று இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கு பனையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஓலை தென்னையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது கீற்று அது கீத்து கீத்தா இருக்குன்னு சொல்றது இல்லைங்களா இப்ப தேங்காயை கூட கீத்து கீத்தா வெட்டி கொடுப்பாங்க கடையில் இல்லையா நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் அப்ப அது போல இது வந்து கீற்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கீற்று பனையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது மட்டும்தான் ஓலை என்று சொல்ல தகுதி பெற்றது இப்பொழுது நமக்கு ஓலை என்றால் என்ன என்பது தெரிந்ததுனால இப்போ நம்ம ஓலை சுவடி என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது சுவடு அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பதிப்பது ஒரு காலை பதிக்கிறது கூட ஒரு சுவடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பதி பதிவு அப்படிங்கிறது தான் பதிவு செய்கிறது என்பது தான் சுவடி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் நம்ம இப்பொழுது வரக்கூடிய நூல்கள் எல்லாம் தாள்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது அப்பவும் கூட இந்த தாள்களுக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னா நிலத்தினை மரங்கள் செடிகள் இவைகளிலிருந்து தான் வந்து அது உருவாக்கப்படுகிறது என்பது அன்ற காலத்தில் நமக்கு இயல்பாகவே இது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு தாள் போன்ற அகலமான ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இதை பயன்படுத்தினாங்க இப்போ மற்ற இலைகள் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சமர்க்கிறதுல வடமொழியிலலாம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதை பத்திரம்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்திரம்ங்கிறதே வந்து எதிலிருந்து வந்த சொல்லுன்னா அவங்களுக்கு இலையையும் பத்திரம்னா சொல்லுவாங்க அப்போ அதிலிருந்து வந்தது தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்திரம் அப்படின்றதா அவங்க மொழியில் சொல்லுவாங்க அது தமிழ் சொல்ல இல்லை அது நம்ம தமிழ் சொல்ல ஆவணம் என்று சொல்லப்பட வேண்டும் அது இது ஒரு மூலத்துக்காக எடுத்து சொன்னேன் இதிலிருந்து எல்லா நாட்லேயும் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா எல்லாம் இலை தழையில் எழுதி வந்து தான் பழக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதில் இந்த பனை ஓலை என்பது சிறப்பு மிக்கது என்ன சிறப்பு அப்படின்னா கொஞ்சம் தடிமனாகவும் இருக்கும் தாங்கி நீடித்து நிற்கக்கூடிய ஒரு வலிமையும் அதுக்கு இருக்குது எல்லா இலையிலையும் நீங்கள் போய் எழுதிட முடியுமான்னா எழுதிட முடியாது அது ஒரு கீறு கீறினீங்கனாவே கிழிந்து போய்விடக்கூடிய இலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் இது அது தாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அப்போ இதனை தேர்ந்தெடுத்தார்கள்ங்கிறது இது எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து ஒரு பனை ஓலை ஒரு சோடிக்கான ஒரு ஓலையாக மாறிவிடுமா அப்படின்னா மாறாது அது ஓலை ஓலை தான் ஓலை சோடுக்கு சோடிக்காக மாற்றப்படுகிறது என்பது ஒரு நிகழ்வு இருக்குது செயல்முறையே இருக்குது அதை என்ன பண்ணுவாங்க அதை முதல்ல வேக வைப்பாங்க வேக வைத்து அது சில பொருள்கள்லாம் போட்டு பதம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இருக்குது அதில் அப்படி பதம் பண்ணி எடுத்து காய வைப்பாங்க காய வைத்த பிறகு இப்பொழுது அது அணியமாகிவிட்டது எழுதுவதற்கு சோடிக்காக அணியமாகிவிட்டது என்று சொல்லலாம் நேரடியாக நீங்கள் ஒரு பனை ஓலையை எடுத்து அப்படி எழுதி வைக்கணும்னா அது இயலாது அது அது தாங்கு பிடிக்காது இரண்டாவது அது செயல்பாட்டுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் ஒத்துழைப்பதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நீடித்தும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த தன்மைக்காக தான் பெரும்பாலும் எந்த ஒரு இலையோ அல்லது இது போல ஓலை கீற்றையோ அப்படியே வைத்திருந்தீங்கன்னா அழுகக்கூட செய்யத்தரும் சட்டுன்னு அதனால் அப்படி ஆகிவிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பாதுகாப்பு முறைகள்லாம் செய்யப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கில் எடுத்து பார்க்கணும் சரி இப்படி உருவாகிறது தான் ஓலை சுவடி என்பது இதற்கு பெயர் தான் ஓலை சுவடி என்றும் பெயர் எல்லா ஓலையும் சுவடியாக மாறிவிடுவது இல்லை சுவடிக்காக ஓலை மாற்றப்படுகிறது என்பது தான் அடிப்படை உண்மை போலி ஓலை சுவடிகள் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்த உடனேயே சுவடி பற்றி பேசும்போது போலி ஓலை சுவடிங்கிறத ஏன் பேசணும் 
அப்படின்னா முதல்லையே எது போலின்னு தெரிந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எது சரியானது அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது தான் எனக்கு சில நண்பர்கள்லாம் கூட என் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சில கணியங்கள் என்கிட்ட இருக்குது அது வந்து ஓலைச்சுவடியிலே எழுதப்பட்டிருக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது எதை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுங்க அப்படின்னா இப்பொழுது நாம் பா ஒரு ஓர ஓலைச்சுவடினா ஒரு நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அது போல் இல்லை இது வந்து அந்த நீட்டையே ஒரு நாளாக நம்ம வந்து வெட்டிகிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது போல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ சின்ன குட்டையாக அப்போ அதில் வந்து ஒரு மூன்று நான்கு ஓலைகளை ஒன்று சேர்த்து எழுதப்பட்டிருந்தது பார்த்தேன் அதில் படித்து பார்த்தா இவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் இப்படி இருப்பீங்க அப்படி இருப்பீங்க அப்படி ஆகுங்கன்னு ஏதோ அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இவைகளைத்தான் போலி ஓலைச்சுவடிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பொதுவாகவே நம்ம அந்த ஓலைச்சுவடினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தப்பயே சொன்னோம் எல்லா ஓலையும் சோடி இல்லை சோடியாக ஆக்கப்படுகிறதுங்கிறது அப்போது இதை ஆக்க தெரிந்தவர்களெல்லாம் ஒரு சோடியை உருவாக்கி அதில் எழுத தெரிந்த கொஞ்சம் நீங்கள் பழகினீங்கன்னா போகிறோம் அந்த ஆணையை வந்து குத்திடக்கூடாது குத்துனா ஓட்டை ஆகிடும் அதன் மேலே வைத்து சரியாக எழுத தெரியணும் அதை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அதை சும்மா அப்படி கையில் பிடிச்சி எழுதுறதுன்றது இல்லை அதுக்கும் எழுதுகின்ற முறைகள்லாம் இருக்குது அதை நாங்கள் வந்து பிற்பாடு யாருக்கேனும் அதில் ஆர்வம் இருந்தால் அதை பற்றி சொல்லலாம் சரி அது அப்போது அதை வந்து சரியாக எழுதணும் அப்படின்னு இந்த எழுத தெரிந்தவங்க அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அதை எழுதிடுவாங்க அப்போது இப்போ அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை பற்றி கணியம் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ அவங்களே எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தாங்க இருக்குது சரி இப்போது நம்ம இதே நேரத்தில் இப் இதெல்லாம் போலிகள் நிறைய இருக்குது இந்த கணியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஜோதிடம்லாம் சொல்கிறாங்கள அதில் பயன்படக்கூடிய இந்த சோடிகள் எல்லாமே போலி சோடிகள் தான் அதை முதல்ல நீங்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் அது அவர்களே உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய சோடிகள் தான் அப்படிங்கிறது சரி அதுக்கு மேலே அதில் ஆழமாக நம்ம போக விரும்பலை நம்ம தலைப்புகளுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓலைச்சுவடியின் ஆயுட்காலம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரொம்ப பழமையான சோடிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி ஒன்று இருக்குமான்னா இருக்காது ஏன்னா எது எந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளானாலும் எல்லா பொருள்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுட்காலம்ங்கிறது ஒன்று உண்டு ஒரு சிலது உடனடியாக தேய்ந்து அழிந்து போயிடும் சிலதெல்லாம் நீடித்து நீண்ட நாட்கள் இருந்து அதுக்கப் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அழிந்து போகும் சிலதெல்லாம் நம்ம காலத்திலேயே அப்படி மாறாது அப்படி மாறாதது எதுன்னா மலைகள்னு சொல்லலாம் மலைகள் வளரும் அல்லது குன்றும் அது குன்றுனாவே வந்து சிறியது தான் மலைங்கிறது பெரியது குன்றுங்கிறது சின்னதாக இருக்கிறது தான் வந்து குன்று அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ அது குன்றி விடுகிறது குறைந்து விடுகிறது அப்படிங்கிறது இந்த அப்படி சொல்கிறத விட மலைகள் வளரும் தேயும் அப்படின்னு இப்படி எளிதாக அவங்களுக்கு சொல்லலாம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா இந்த காற்றுனால பல இடங்கள்லேருந்து மண் அடித்து வரப்பட்டு அதன் மேலே விழுந்து 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 அது வளரும் அல்லது இதே காற்று அல்லது நீர் வந்து அதை அரித்து 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 அறுத்து அதன் அதை வந்து தேய வச்சிடும் குறைய வச்சிடும் ஆனால் இது நம்ம ஆயுட்காலத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போ நம்ம தாத்தாவை கேட்டால் நான் பார்த்த அந்த காலத்தில் பார்த்த அதே மலை தான் பா இப்பவும் அப்படியே தான் பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போது ஒரு தலைமுறையில் ரெண்டு தலைமுறையில் இந்த இந்த நிகழ்வு நிகழணுன்னா பல தலைமுறைகள் ஆகும் ஒரு பத்து இருபது தலைமுறை பின்னாடி வேணுமானால் அப்பவும் கூட அது கொஞ்சம் தான் குறைஞ்சிருக்கும் அல்லது கொஞ்சம் தான் வளர்ந்துருக்குங்கிறது அப்போது நீண்ட காலங்களில் சில நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது தான் ஒன்று வந்து வ வளருவது தேய்வதுங்கிறது வேற்றுமையை நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இப்போது நம்ம பொதுவாக உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே வந்து இது போல் அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் எல்லா பொருளும் எந்த பொருளும் நிலையாக இருக்காது எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் அழியுந்தான் அப்போ அதைத்தான் ஆயுட்காலம் என்று சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆயுட்காலம்னு சொல்கிற போல் எல்லா பொருட்களுக்கும் ஆயுட்காலம் என்பது ஒன்று உண்டு சரி அப்போது அந்த ஓலைச்சுவடிக்கும் ஒரு ஆயுட்காலம் இருந்து தானே ஆக வேண்டும் அப்படின்னா அது என்னென்னா எந்த ஒரு ஓலைச்சுவடியும் அதிக அளவு இருநூறு ஆண்டுகள் அல்லது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே அது இருக்காது அதுக்குள்ளே அது அழிஞ்சு போயிடும் 
அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் நம்ம ஓலைச்சுவடிகளை பதம் பண்ணி தான் செய்கிறோங்கிறது அப்படி பதம் ப செய்யப்பட்ட அந்த ஓலைச்சுவடிகள் தான் அது கொஞ்சம் ஆயுட்காலத்து நீடித்து தான் கொடுக்குது அது கொடுத்தாலும் கூட அது ஒரு இரநூறு அல்லது இரநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளே அது அழிந்து போய்விடும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஆயுட்காலம்னு சொல்கிறதுங்கிறது இப்போ நமக்கு கையிருப்பில் ஒரு சிலது நானூறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் கூட சிலது வைத்திருக்காங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச பிறகு அதை வந்து இப்பொழுதும் எப்படி பாதுகாத்து வைக்கிறதுங்கிற ஒரு முறையில் வச்சிருக்கிறதுனால ஏதேனும் அரிதாக நானூறு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் அப்படியும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு தான் இங்கே அது இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறது இன்னும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்திலேயே செருமன் போன்ற நாடுகள்லேருந்து இங்கே வந்தவங்கெல்லாம் நிறைய சோடிகளை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அவங்க நான் இது கேள்விப்பட்டே ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் ஆகிருக்கும் அவங்க எப்படி அதை பாதுகாக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய காட்சியகத்தில் ஒரு ஓலை வைத்து அதற்கு அடுத்து வந்து ஒரு அதே போன்ற அளவில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்து அதற்கப்புறம் ஒரு ஓலை வைத்து அதற்கப்புறம் ஒரு கண்ணாடியை வைத்து இப்படியெல்லாம் வைத்து பாதுகாக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பொறுப்புணர்வோடு இங்கே நம்ம நா தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்படுதான்னா இல்லை இதெல்லாம் இன்னும் சில காலங்களில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வைத்து இருக்கிற இந்த சோடிகள் அமைப்பெல்லாம் மிக விரைவில் அவைகள் அழிந்து போவதற்கான வேலை தான் இங்கே நடக்குது சரியான பாதுகாப்பு முறைகள் இங்கே செய்யப்படுவது இல்லை சரி இந்த இந்த குறையெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம ஆக ஒரு சோடிக்கு ஆயுட்காலம் என்பது ஒன்று உண்டு என்பது தெரிகிறது அப்போது இதில் வந்து பழமையான ஒரு சுவடி பழைய சுவடி அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்குறது எதுவும் பழமையானதாக இருக்காது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு உள்ளே எழுதப்பட்டதாகத்தான் நாம் இப்போ எங்கே பார்க்குற ஒரு சுவடிகளாக இருந்தாலும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதில் உங்களுக்கு இன்னும் சில சே செய்திகள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கே பல ஊர்களில் சின்ன சிற்றூர்களில் இந்த மகாபாரதம் அது ராமாயணம் அது போன்றதெல்லாம் வந்து கதை பாட்டாக உட்காந்து பாடுவாங்க அதை மக்கள்லாம் அப்பப்போ கேட்பாங்கன்ற வேலையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் அதை அதுபோல் இவைகளையே இந்த கதைகளையே சோடிகளாக எழுதி வைத்ததெல்லாம் கூட எங்கிட்ட கூட நிறைய கிடந்தது அதெல்லாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்களில் இருந்தது அப்படி கிடச்சி கூட அதை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் நாங்கள் அதுபோல் இதையெல்லாம் கூட அதெல்லாம் இந்த காலகட்டங்களுக்குள்ளே எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படை செய்தி தெரிந்தால் தான் ஓலைச்சுவடி பற்றி உங்களுக்கு எதோ தெரிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது இது தெரியாமையே ஓலைச்சுவடி அப்படின்னா அது ஏதோ அந்த காலத்துலேயே அவங்க எழுதுனது இவங்க எழுதுனதுன்னு அப்படி வந்து நினச்சிடக்கூடாது நம்ம ஆனால் அந்த காலத்தில் எழுந்தது வந்து இங்கே வருமா வராதா அப்படின்றத பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசலாம் சித்தர்களும் ஓலைச்சுவடியும் இந்த தலைப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சித்தர்கள் எப்படி இவைகளையெல்லாம் வந்து பதிவாக்கினார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல சித்தர்கள் அவர்களுடைய காலங்கள் இது வந்து ஒரு தொன்மை காலம் அப்படின்னு நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏன்னா சித்தர்கள்னாவே ரொம்ப தொன்மை காலத்தில் இருந்தவங்க சிலரெல்லாம் இவர் வந்து எட்நூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்தவன்றெல்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல அவங்க அந்த நூலில் எதையோ ஒரு சிலதை பார்த்துட்டு அதை வைத்து வந்து காலத்தை அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த பழுத்த இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் தொன்மை காலத்திலேயே உருவாக்கப்பட்டவை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் முதல்ல விளங்கி கொள்ள வேண்டும் சரி அப்போ அவங்க காலத்தில் எல்லாரும் எல்லாவற்றையும் இது போல் எழுதி பதிவு செய்தார்கள்னா அப்படி இல்லை யாரும் அப்படி எல்லாருமே அதை செய்கிறது இல்லை கல்வி கற்றவர்களும் அதை எல்லோரும் செய்திடுறாங்கன்னா செய்திட மாட்டாங்க ஒன்று சிறப்பானது அது கண்டிப்பாக அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவை என்று உணரப்படுகின்றவை மட்டும்தான் அது போல் வந்து பதிவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலங்களில் அப்படிங்கிறது அப்போ பெரும்பாலும் சித்தர்கள் காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நூல்களை விட மனன அடிப்படைன்னு சொல்லலாம் அதான் மனநம் அப்படிங்கிறது மனப்பாடம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த மனப்பாடம் பண்ணுறதுனா ஒன்று நம்ம படித்து படித்து நம்ம மனதுக்குள்ளே ஏற்றி அதில் பாதுகாத்து வைக்கிறது இல்லையா அப்போ அது வேண்டிய நேரத்தில் அதை எடுத்து சொல்ல முடியும் நம்மால் அப்படிங்கிறது இதுதான் மனப்பாடம் அல்லது மனநம் அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லலாம் இந்த மனநம் முறை தான் அப்பொழுது வந்து அங்கே வந்து நிறைய இருந்ததுங்கிறது அதற்காக தான் அவங்க என்ன ஒரு கைய வித்தையை கையாண்டாங்கன்னா 
அதாவது அவங்க ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்பொழுது அதை வந்து ஒரு பாடலாக சொல்வார்கள் அந்த பாடலும் கூட எளிய சொற்களை கொண்டே அமைத்து அப்படி ஒரு பாடலாக அது வெளிப்படுத்தி சொல்கிறாங்க இந்த பாடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ நீங்கள் சில திரைப்பாடல்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் அதை கேட்கணும்னு கேட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் நமக்கு வந்து ஏதேனும் அந்த ஒளிபரப்பு நிலை அந்த இதிலிருந்து க கருவிகளிலிருந்து நம்ம காதுகளை வந்து சேர்ந்துருக்கோம் நம்ம போய் கேட்டிருப்போம் வெளியில் எங்கேயாவது போட்டிருப்பாங்க தெருவில் அல்லது நம்ம வீட்டில் ஏதாவது தொலைக்காட்சியில் அது பாடியிருந்துருக்கோம் இப்படிலாம் காதில் நம்ம பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த ஒரு முறை அது படும் பொழுது அடுத்த முறை நம்ம அதை வந்து நினைவு வைத்திருப்போம் அந்த வரிகளை எல்லாம் கூட நாமே கூட சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது இதுதான் அந்த பாடலுக்கு இருக்கிற சிறப்பு ஒன்றை நன்கு நினைவு வைத்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாடலாக ஆகிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நன்றாக நினைவுல வைத்து கொள்ள இயலும் அப்படிங்கிற ஒரு எளிய வழி தான் அந்த பாடல் முறை அப்படிங்கிறது அதனால தான் அந்த பாடல் முறையில் அதை உரு சொல்லும் பொழுதே அப்படி உருவாக்கி அதை சொல்லுவாங்க அப்போ சொல்கிறவருக்கும் அது வந்து மனப்பாடாயிடும் எதிரில் உட்காந்து காதால் கேட்குறவருக்கும் அது மனப்பாடாயிடும் அவர் மாணவருக்கும் மனப்பாடாயிடும் நீங்கள் வியப்பூட்டும் செய்தி ஒன்றை பார்க்கணும் இப்போ யாருடைய கைபேசி என்னாவது வந்து ஏதாவது என்ன அப்படின்னு அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது இருங்க அப்படின்னு சொல்லி எங் அவங்க கைபேசியை பார்த்துட்டு அதிலிருந்து அந்த எண்ணெய் எடுத்து பார்த்து சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த கருவிகள்லாம் வந்த பிறகு நமக்கு இந்த மனநம் மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுங்கிறது எதுவுமே இல்லை முன்னெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுக்குவாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் ம அப்பவும் மனப்பாடம் பண்ண முடியாதுன்றதுனால எழுதி வச்சுக்குவாங்க அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஆற்றல் குறைந்து போயிருக்கிறோம் இந்த காலத்தில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்போ அந்த தொல்காலத்தில் எப்படியாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப அடிப்படையாக இதை வந்து விளங்கி கொள்ளலாம் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நூல்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பாடல் முந்நூறு பாடல் ஆயிரம் பாடல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அத்தனையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைத்திருக்கக்கூடிய திறமை அந்த காலத்தில் எல்லாேருக்கும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அதே அதே மாந்தர்கள் அவர்களிடமிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் நாம் அப்போ நமக்கும் அதே ஆற்றல் இருந்து தானே ஆகணும் ஆனால் நம்ம அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் நமக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாத ஒன்றும் வேறு வகையிலலாம் இப்போ பழகியிருக்கிறோம் நம்ம அதாவது இதுக்கு நமக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி கைபேசியில் இருக்கிற என்னெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இப்போல்லாம் அப்படி இல்லைங்கிறது ஏன்னா அது வந்து ஒரு நீ கூகுளில் வச்சிடலாம் ஜிமெயிலில் கா கா காப்பாற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற அமைப்பெல்லாம் இருக்குது கைபேசி மாறினாலும் அது வந்துடும் அப்படின்ற அமைப்பெல்லாம் இப்போ வந்த பிறகு யாரும் அந்த மனப்பாடம் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் இப்போது எதுவும் இல்லை ஒரு சிலர் கட்டாய தேவையில்ல அப்படி செய்வாங்க இதெல்லாம் முன்காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து வீட்டை விட்டு போகும்போது வெளியில் எங்கேயாவது போகிறாங்கன்னா அது பாடசாலைக்கு போகும்போது கூட அப்பாவினுடைய கைபேசி என்ன என்ன தெரியுமா அப்படின்னு அதை சொல்லி அதை மனப்பானம் பண்ண வைப்பாங்க ஏன்னா தவறு எங்கேயாவது போயிட்டால் அது உடனே அதை சொல்லணும் ஏற்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ அந்த காலத்தில் இப்படிலாம் கூட கொஞ்சமாவது அந்த மனப்பாடம் முறை இருந்தது இப்பொழுது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இப்போ குழந்தைகளே கைபேசி வச்சுருக்கிறதுனால அதுங்களுக்கும் மனப்பாட ஆற்றல் இல்லாமல் போயிட்டுதுன்னு சொல்லலாம் அப்போது அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் அவங்களுடைய பாடலை பெரும்பாலும் மனப்பாட அமைப்பு மூலமாகத்தான் அந்த திறனோட எல்லாருமே அதை வந்து மனப்பாட அளவில் வைத்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுதான் கல்வி முறையாக இருந்தது அப்பொழுது மனப்பாடம் என்பது தான் கல்வி முறை அப்பொழுது அப்போ அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தினார்கள் இதில் ஒரு பத்து பேர் அவர்கிட்ட படிக்கிறாங்க அப்படின்னா பத்து பேரும் காதால் கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அது உடனே அவங்க பத்து பேரும் அவங்கவுங்க ஊருக்கு போயிட்டு பிறகு அப்படியே எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அது அந்த ஒரு இரநூறு ஆண்டு அதுக்கு காலம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அது இல்லை இன்னும் அந்த சோடி உருவாக்கப்படலை இவங்க மனநத்துக்கு வந்து அவங்க ஆயுட்காலத்துக்குள்ளவர் தான் ஆயுட்காலம் இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே அவர் வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பத்து பேரை மாணவர்கள் உருவாக்கிறார் அதுவும் வேறு வேறு பகுதியில் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அப்போ எங்கேயோ ஒரு பகுதியில் ஒரு சில தலைமுறைகளுக்கு பிறகு எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஒரு ஒருவர் மட்டும் படித்திருந்திருக்கலாம் கல்வி அறிவு பெற்றிருந்திருப்பார் அப்போ அவர் என்ன செய்வார் நம்ம இதை எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எழுதுவார் இப்படி எழுதப்பட்டது தான் சுவடிக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது சரி நீங்கள் தான் இரநூறு ஆண்டு காலம் தான் ஒரு சுவடிக்கு காலம்னா அவர் எழுதின சுவடி இரநூறு ஆண்டு காலம் தான் இருக்கும் அந்த சுவடி வருமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அது வராது அப்படிங்கிறது அதான் சித்தர்கள் முறை எப்படியாக இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது தான் அகத்தியர் எழுதிய ஓலைச்சுவடி நம் கையில் கிடைக்குமா
அப்போ அகத்தியர் எந்த காலத்தில் எழுதியிருப்பார் அது நம்ம கையில் வந்து அது எப்படி சேரும் அப்படி வந்து சேர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறது ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொல்ல தொடங்கினேன் இல்லையா அவரிடம் வந்து பத்து பேர் படித்து விட்டு வேறு பகுதி போயிருப்பாங்க அதில் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பத்து பேரை உருவாக்கியிருப்பாங்க அதில் ஏதோ ஒரு தலைமுறையில் ரெண்டு தலைமுறையோ மூணு தலைமுறையோ மனப்பாடத்திலே ஓடி இருக்கும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து கல்வி கற்றவராக இருப்பார் அவர் வந்து எழுதி வைப்பார் அந்த அந்த சோடிக்கும் ஒரு இரநூறு தான் ஆண்டுகள் தான் ஆயுட்காலம் இப்போ இவர்கள் மூலமாகவும் மனப்பாடத்தில் அதனால் இந்த சோடியை தாண்டி மனப்பாடத்தில் அது போய்கிட்டு இருக்குங்கிறத ஒரு பக்கம் நினைவு வச்சுக்கோங்க இந்த சோடியும் கூடவே வளர்ந்துக்கிட்டு வருதுங்கிறது அது இரநூறு ஆண்டு காலத்தில் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த சோடி எத்தனை பேர் படிச்சுருப்பாங்க அது அதை வாங்கி எத்தனை பேர் வந்து திருப்பி மறுபடி எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அப்போது அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி அந்த ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளே வேறு வேறு ஆட்கள் அது எழுதியிருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் நான் சொன்ன முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் வேறு வேறு பகுதிக்கு போய் அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றவர்கள் வேறு வேறு பகுதிகளில் பத்து பேர் உருவாகி அப்படின்னும் போது இது வந்து பரவலாக ஒரு பெரும் பகுதிக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருதுங்களா அப்போ ஆங்காங்கே அவ்வப்பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் எழுதி அந்த பதிவுகளை அழைத்து வந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் இப்போது பல நூல்கள் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது அது கீழ்த்திசை சோழி நூலகத்தில் கூட இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த சுவடிகள் எல்லாமே இப்போ கடைசியாக யாரோ இந்த இரநூறு ஆண்டு காலத்துக்குள்ளே ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது அப்போ அகத்தியர் எழுதின அதே நூல் இப்படி படிப்படியாக படிப்படியாக தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்பட்டு கடைசியாக இப்பொழுது நமது கையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது ஆனால் அவர் எழுதினது வருமானா அவர் எழுதியே இருக்க மாட்டார் அவர் வாயால் தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் எழுதியிருக்க மாட்டார் அதை வேறு யாரும் எழுதியிருப்பார்கள் அப்போ அங்கேருந்து இது இப்படி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இதுதான் ஒரு ஓலைச்சுவடி எப்படி ஒரு பெரிய அளவில் கடத்தப்பட்டு தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்பட்டு நம்மை வந்து அந்த அறிவு நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான வழி சித்தர்கள் நூல்களில் நிறைய பிறமொழி சொற்கள் காணப்படுகின்றனவே அவைகளை சித்தர்களே எழுதினார்களா நாம் இப்பொழுது சுவடியை பற்றிய வரலாறுலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி உருவாகி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போது முதல்ல அவர் அங்கே தொடங்குகிறார் அகத்தியர் தொடங்கி வைக்கிறார் அதனை அவருடைய மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்கிறார்கள் அங்கிருந்து அது மற்றவர்களுக்கு பரப்பப்படுகிறது என்பது இப்படி பரப்பப்பட்ட நிலைகளில் தான் அது வந்து எழுதவும் படுகிறது என்பது ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கெல்லாம் பின்னாடி இந்த எழுதுனது தான் மூலமாகவே இருந்திருக்கும் பல இடங்களில் ஏன்னா அதை அறிந்தவர்கள் இவர்கள்லாம் கூட எங்கெங்கேயோ இருந்திருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு அதை கற்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சோடிகளும் நூல்களும் தான் நமக்கு வந்து பேருதவியாக இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நம்ம அந்த நிலை தான் இருக்குது நமக்கு சோடி தான் கிடைக்குது அதனுடைய மூலம் அறிந்தவர்கள் கிடைப்பார்களா அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த நிலை தான் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்டதுங்கிறது அப்போ இதே நிலையில் இன்னொன்று என்னென்னா இது காலத்துக்கு காலம் படிவம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ அந்த படிவம் எடுக்கப்பட்ட காலங்களில் என்ன வகையான மாறுதல்கள்லாம் ஏற்பட்டுன்றனவோ அந்த மாறுதல்கள் இந்த சோடிகளிலும் தாக்கம் பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாதிப்படைந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களை வந்து ஒரு கதை எழுத சொல்கிறோம் உங்களை பற்றிய ஒரு கதை எழுத சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் அதை எப்படி எழுதுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி ரோட்டுக்கு வந்தேன் அங்கே ஒரு பஸ்ஸு வந்தது நான் அதில் ஏறி கண்டக்டர்கிட்ட டிக்கெட் கேட்டேன் அப்படின்னு இப்போது இந்த எடுத்துக்காட்டில் எத்தனை தமிழ் சொற்கள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் எளிது அதை விட அதிகமாக பிறமொழி சொற்கள் தான் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ இன்றைக்கு எப்படி இவங்களுக்கு இந்த மொழியெலாம் நம்முடைய சொற்களுக்கு மாற்றாக உங்களிடம் வந்து குடி புகுந்துருக்கிறதோ அதே போல் அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் புத்தர்கள் வந்தப்போ பாலி மொழி கொஞ்சம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும் சமணர்கள் வந்தப்போ அப்போ அதே போல் அந்த மொழிகள்லாம் வந்து அதிகமாக இங்கே வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் காதல் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்கும் 
இப்படி அந்த ஒவ்வொருத்தராக வர 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 அதுக்கப்புறம் முகமதியர்கள் வருகிறார்கள் அது நம்ம காதில் விழுந்துருக்குது இப்போது அப்படி அந் அந்த முகமதியர்களில் சிலர் வந்து பட்டாணி பட்டாணின்னு விற்றுட்டு வரவே தான் அந்த உருது சொல்லான பட்டாணி நமக்கு வந்து பழக்கமாக இருக்கிறது அந்த உருளங்கடலைக்கு பட்டாணி என்று என்பது வந்து உருது சொல்கிறது இப்படி தான் நாம் அதை கற்றுக்கொண்டது என்கிறதுங்கிறது ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு நான் அதை சொல்கிற வரைக்கும் அது ஒரு தமிழ் சொல்லாகவே நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது இது போன்று சிலர் அப்போது வந்து ஒரு சிலருக்கு மனப்பாடத்தில் வாங்கியிருப்பார் வாங்கினது அவர் எழுதுகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த காலத்தில் அவர் எது எது பழகி வச்சுருக்காரோ இதில் இருக்கிற அந்த சொற்களுக்காக இந்த சொற்களை வந்து அவர் போட்டுட்ருப்பார் அவர் இது இப்படி தான் வந்து இப்போ நம்ம சித்திரை நூல்களை இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே நிறைய பிறமொழி சொற்கள் அதில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் எதுவுமே சித்தர்கள் எழுதுனது இல்லை அங்கே நடுநடுவில் யார் யார் எழுதுனாங்களோ அவர்களுக்கு என்னென்ன தாக்கம் பாதிப்புகள் இருந்ததோ அதெல்லாம் இங்கே உள்ளே இறங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது அப்படியானால் இதை மு முற்று முற்றிலும் திரிவு பண்ணிட்டாங்களா அந்த நூல்களையே அப்படின்னு ஒரு வினாவும் உங்களுக்கு பின்னாடியே தொக்கி நிற்கும் இல்லை அப்படி வந்து அது அடிப்படையில் திரிவு பெற்றிருக்காது அப்படிங்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம பகைவர்கள் அதை வந்து திரிவுபடுத்தியிருப்பார்களே இந்த நூல்களை எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லை அது வந்து இந்த நூல்களினுடைய அடிப்படைகளை யாரும் திரிவு செய்ய மாட்டார்கள் ஏன்னா அவங்களே திரிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அது தெரியாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல் இருக்குது இல்லையா அதனால் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்க ஒன்றை வந்து முழுமையாக களவாடி வேணால் அவங்க வச்சுக்குவாங்களே தவிர ஒன்றில் வந்து அதை திருத்தி அந்த அடிப்படைகளே மாற்றுவது என்கிற வேலையை செய்ய மாட்டார்கள் ஏன்னா அது மிகப்பெரிய அறி சித்தர்களினுடைய அறிவியல்ங்கிறது மிகப்பெரிய அறிவியல் அது அதை வந்து கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா கூட அந்த வேலை நடக்காமல் போயிடும் அதனால் பகைவர்கள் கூட அதனை திரிவு செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள் அது அதை எப்படி நாம் செய்து அது அதை பற்றி இன்னும் நம்ம செய்தி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆறிடந்து எடுக்க முடியும்னா அவருடைய முயற்சி இருக்குமே தவிர இந்த நூல்களை எந்த வகையிலும் யாரும் வந்து திரிவு செய்ய மாட்டார்கள் அப்போது இந்த திரிவுகளையும் நம்ம ரெண்டாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் பில பிற இனங்கள் இங்கே வந்து சேர்ந்த பிறகு அவர்கள் கூட இதை கற்று அவர்கள் மனப்பாடம் கூட செய்து அவர்களோட ஒரு காலகட்டத்தில் படிவமாக எழுதியிருக்கலாம் அப்போ அவங்களுடைய தாக்கத்தில் இருந்து கூட அந்த சொற்கள் இப்படி வந்திருக்கும் அப்போ ரெண்டு வகையாக நம்ம திரிவுகளை பார்க்கலாம் ஒன்று அகத்திரிவு அப்படின்னு நம்மவர்களே இந்த போன்ற இந்த பிறமொழி தி இது தாக்கங்கள் இதனால் வந்து சிலவற்றை சேர்த்து அந்த திரிபுகளும் நடந்திருக்கும் இன்னும் சில இடங்களில் வந்து வே அந்த புறத்திரிபு அப்படிங்கிறது இங்கே வந்த வேற்றுவர்கள் அந்த வேற்று ஆட்கள் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கும்போது அந்த வேற்று இன மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லோரும் இல்லை அதில் குறிப்பாக ஒரு சிலர் வந்து தனக்கேற்றபடி சில பெயர்களை எல்லாம் கூட உள்ள மாட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இதற்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு சமயம் என்ன ஆகிட்டுன்னா இது நான் சொல்ல வர இந்த நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அல்லது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்பொழுது எனக்கு ஒரு சில ஆர்வமும் தேவையும் இருந்தது நாங்கள் பெரும்பாலும் இந்த சித்தர் நூலை அதிகமாக படிக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஆனால் நம்ம இந்த கல்வெட்டு அது இதுன்னெல்லாம் சிலதை பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற அந்த சு எழுத்து நடை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சில நேரத்தில் விளங்குறது இல்லை அப்போ அதை அடிப்படையாக வைத்து அதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றியெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்பொழுது இந்த தொல்லியல் துறையில் குழந்தை வேலைனர்னு வகையாக இருந்தார் அவரை வந்து தொடர்பு கொண்டு சென்றிருந்தேன் அவர்கிட்ட சென்ற பொழுது அவர் என்ன செய்ய சொன்னார் நான் கொஞ்சம் பணிகளில் இருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு சில சோடிகளை கொடுக்குறேன் அதிலேருந்து நீங்கள் எழுதி வைங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை எழுதுறீங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொன்னார் அது நானே ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேங்க அதிலேருந்து நான் எழுதுறேங்க ஐயான்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தன் பணியை பார்க்க போயிட்டார் என்ன உட்கார வச்சுட்டு எழுதுறதுக்கான தாள் தூவெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவர் அவர் போயிட்டார் நான் ஒரு இரண்டு பாடல்களை எடுத்து அப்படியே அடிப்படாமல் எழுதி வைத்துட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவரும் மிக விரைவில் வந்துட்டார் வந்துட்டோன்னே அதுக்குள்ளே எழுதிட்டீங்களா சரி சரி கொடுங்க பார்க்கலான்னு வந்து அமர்ந்து அதை பார்த்தார் பார்த்து அதை படித்தார் நான் இது நீங்களே படிங்களேன் அப்படின்னா அது படித்து சொன்னப்போ நான் சரியாக படிக்கிறீங்களே அப்புறம் இன்னும் என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன கற்றுக்கொள்ளணும் இதில் 
அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதுக்குள்ளே அவர் இன்னொன்றையும் குறிப்பிட்டு சுட்டி காட்டி சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஏன் நீங்கள் அந்த முதல்ல படித்தீங்களே அந்த தலைப்பை படிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது அந்த தலைப்பு நான் படிக்கிறேன் அந்த பாடலுக்கான தலைப்பு தலை முழுக ஆயிலு அப்படின்றத நான் படிக்கிறேன் படித்த உடனே இது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு விளங்குதா அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் விளங்கலையே அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னி விளக்கினார் அதாவது வந்து தலை முழுக ஆயிலு அப்படிங்கிறதுனா ஆயில் என்ன மொழி அப்படின்னார் எனக்கு நான் அதை எழுதினப்போ எனக்கு ஒரு குழப்பம்லாம் ஏற்படலை எனக்கு ஏன்னா இங்கே ஆயில் இங்கே பட்டையின்னு இருக்குது அது போல் சில பேர்கள்லாம் இருக்குது அதில் அப்போ தலை முழுக ஆயிலுன்னு போது அது போன்ற ஏதோ ஒரு பொருளை சொல்லியிருப்பாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நாங்கள் அப்புறம் இவர் தான் வந்து அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் இல்லை தலை முழுக ஆயிலு அப்படிங்கிறது இந்த ஆங்கிலத்தில் ஆயில்னா நெய் நெய் அப்படிங்கிறது இல்லையா அப்போ அந்த எண்ணெயை தான் வந்து குறிக்கிறதா அது வந்து அது சொல் சொல்லப்படுறது அது அதான் தலைமுழுக ஆயிலுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நானும் அந்த தலைப்பு அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது உள்ளடக்கத்தெல்லாம் உண்மையில் அதுக்காக தான் அது சொல்லியிருக்கிறேன் தலைமுழுகிறதுக்காக ஒரு நெய் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுக்காக தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் தலைப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அது ஆங்கில சொல்லாக அதில் இருக்கிறது அப்படின்னப்போ அப்போது நான் வியப்பு அடைந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னால் இதில் வியக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன்னா ஒரு எந்த சோடையினுடைய ஆயுட்காலமும் ஒரு இரநூறு ஆண்டு காலம் தான் அப்போது இது இரநூறு ஆண்டு காலத்துக்குள்ளே தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரநூறு ஆண்டு காலத்தில் இங்கே வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து விட்டார்கள் அதனால் அந்த மொழியினுடைய தாக்கம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்குது எழுதுகிறவருக்கு அதனால் தலை முழுக ஆயில்னு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அந்த சோடிகளுக்குள்ளே எப்படி எப்படியெல்லாம் அது வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மொழி மாற்றத்துக்கும் ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது முதல்ல அகத்தியர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருப்பார் தலைமுழுக நெய்ன்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் சரி இப்போ நெய் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன நினைவு வருதுன்னா அந்த மாட்டிலிருந்து எடுக்கிறது தான் மாட்டு நெய் அப்படின்றதா நெய்ன்னு நீங்கள் வந்து எல்லாருமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது தவறு அப்படிங்கிறது ஆனால் பொதுவாக வந்து எல்லா நெய்க்கும் நெய்ன்னு தான் பேர் இப்போது இதில் அந்த ஒரு பழமொழி இருக்கும் என்ன அது அது கே கேப்பையில் அதாவது கேழ்வரகு கேப்பைன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க அது பழமொழி அப்படி சொல்லுவாங்க கேப்பையில் நெய் ஒழுகுதுன்னு சொன்னால் உனக்கு எங்கே அறிவு போச்சு அப்படின்றது போல் ஒரு பழமொழியில் சொல்லுவாங்க திட்டுவாங்க சில நேரத்துலலாம் அப்போ அது அது செய்தியே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கேழ்வரகில் நெய் வருமா அப்படின்னு அப்படி தான் அந்த வினா எழுப்பப்படுகிறதே தவிர நம்ம நினைக்கிறபடி கேழ்வரகில் எண்ணெய் வருமா அப்படின்னு அது சொல்லலை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணெய் என்பது என்ன அப்படின்னா எல் கூட்டல் நெய் அதுதான் வந்து எண்ணெய் எல்லிலிருந்து செய்யப்படுகிற நெய் தான் எல் நெய் அப்படிங்கிறது இப்போ தேங்காயிலிருந்து செய்த தேங்காய் நெய் அல்லது கடலையிலிருந்து செய்யப்பட்டால் கடலை நெய் இப்படி தான் வந்து அது எதனால் செய்யப்படுகிற நெய் என்று சொல்லப்பட வேண்டும் இனிமே தவிர நம்ம வந்து இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் எண்ணெயினே பேர் வச்சுருக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லெண்ணெய் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல எள் நெய் அப்படிங்கிறது தான் அது தேங்காய் எண்ணெய் அப்படின்னா தேங்காயும் எள்ளும் சேர்ந்த நெய் அப்படிங்கிறது தான் பொருளாகிடும் சரி இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு தவறாக இந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த தவறு தான் அந்த முதல்ல நம்ம நெய்னு அகத்தீர் சொன்னது பிற்காலத்தில் வந்து இது போன்ற கொச்சையாக பேசி அது எண்ணெயாக மாறி இருக்கும் இந்த எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து கிருதம் அப்படின்றதான் மாறும் அப்புறம் இன்னும் வேறு சில பெயர்கள்லாம் இருக்குது பிற மொழி பெயர்கள் அதெல்லாம் ஆகி கடைசியில் தைலம்னு ஆகி இப்பொழுது ஆயில்னு வந்து ஆகியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த நெடுக அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இந்த பெயர்கள் எல்லாமே மாற்றம் பெற்றிருக்கிறத நீங்கள் சித்தர் நூல்களில் போய் பல நூல்களை படித்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு நூல்லையும் இதுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இது இந்த கூத்து என்ன கூத்துன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன மொழிகள்லாம் இங்கே வந்து நமக்குள்ளே தாக்கம் அடைந்திருக்கிறதோ பாதிப்பு பண்ணியிருக்கோம் அதையெல்லாம் நாம் படிவம் எழுதும்போது அதுக்குள்ளே அது சேர்த்துடுறோம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு குற்ற அடிப்படையில் தான் அந்த குற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது சரி ஆனால் இது மூலத்திலேயே ஏற்பட்ட குற்றம் அல்ல தெரியுதுங்களா அந்த மேலான சில செய்திகளில் மட்டும்தான் பெயர்களில் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாற்றம் இருக்குமே தவிர அவர்களுடைய அடிப்படை கருத்துக்குள்ளே யாரும் கையும் நுழைக்க மாட்டாங்க மூக்கையும் நுழைக்க முடியாது எதை நுழைச்சாலும் அது நசுங்கி போயிடும் அதனால் அந்த பணியை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கையாக அந்த சித்தர் நூல்களை படிக்கலாம் ஓலைச்சுவடிகள் அழிக்கப்பட்டன 
ஆற்றில் வீசப்பட்டன தீயில் பொசுக்கப்பட்டன என்று கதைகள் கூறப்படுவதெல்லாம் உண்மையா இதனால் நமக்கு பேரிழப்பா இதை பற்றி நம்ம ஏதாவது கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து எண்ணி பார்க்கணும்னா ஏற்கனவே நம்ம இதனுடைய வரலாறை பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா அதிலிருந்து இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் பெரும்பாலும் இது வந்து நிகழ்ந்திருக்கும் எதுனா நம்ம நம்ம அடுத்த தலைமுறைகள் வருகிறவர்கள் அந்த துறை சார்ந்து பழகி இருக்க மாட்டாங்க வேறு வேறு தொழில்களுக்கு மாறி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து நாட்டம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதனால் நம்ம தாத்தா பயன்படுத்தின சோடியெல்லாம் மேலே பரன்லையோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில் பெட்டிலையோ அப்படியே போடப்பட்டு வைத்திருக்கோம் நம்ம அடுத்து வந்த தலைமுறைகள் அதை பயன்படுத்தி இருக்காது அப்படிங்கிறது அது ஒரு இரநூறு ஆண்டு காலம் வரைக்கும் அது தாக்கு பிடிக்கும் அது அதுக்கப்புறம் அது அழிஞ்சு போயிடும் இதை தான் நிறைய இடத்துல வந்து செல்லு அரிச்சியெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு இரநூறு ஆண்டு காலத்துக்கு பின்னாடி தான் அது செல்லு அரிச்சி ஒழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த குற்றம் வந்து எல்லா இனத்துலையுமே நடக்கும் அதுக்காக தமிழர்களை குறை சொல்ல வேணும் அப்படிங்கிற பெரிய தேவையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அடுத்தடுத்து இப்போ உங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே வந்து ஒரு சில அரிய அரிதான ஒரு சில குடும்பங்களில் மட்டும்தான் அவங்க அப்பா மருத்துவர்னா பிள்ளையும் மருத்துவராக வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி இருக்குமானா இருக்காது அப்பா ஒரு ஒரு வேலை பிள்ளை ஒரு வேலை அவங்க பிள்ளை வேறு வேலை அவங்க பிள்ளை வேறு வேலை அப்படிங்கிறது தான் இது காலங்காலமாக மாறி மாறி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை சரி அப்படி இருக்கும்பொழுது இது போன்ற அந்த சிக்கல் ஏற்படுறது இயல்பு தாங்கிறது ஆனால் சில கதைகள் சொல்லுவாங்க இது ஆடி பெருக்கில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு போய் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம போட்ட சோடி வந்து ஆற்றையே எதிர்த்துக்கிட்டு வந்ததுன்னா அது உண்மையான சோடி அப்படி இல்லாததெல்லாம் பொய் சோடி போலி சோடி அப்படின்னு சொன்னதுனால கொண்டு போய் எல்லாம் அவங்கவுங்க கொண்டு போய் கொட்டிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனா அது இந்த பழமொழியை திருப்பி நினச்சி பார்த்துக்குங்க கேப்பையில் நெய் வழியுதுன்னா கேட்குறவனுக்கு அறிவு எங்கே போச்சு அப்படின்ற அந்த பழமொழியை நினச்சி பாருங்கள் அவ்வளவு முட்டாள்கள்லாம் இல்லை அது பெரும்பாலும் ஏதோ ஒரு சோடி இருக்குது அதை நம்ம வீட்டில் வைத்திருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு என் நினச்சிட்டாங்கன்னா கூட அந்த துறையோட யார் தொடர்புடையவர்களாக இருக்காங்கன்னு அவங்கள பார்த்து கூப்பிட்டு இது நாங்கள் பயன்படுத்தலை நீங்களாவது பயன்படுத்திங்களேன்னு இப்படி தான் எடுத்து கொடுக்குற மன அமைப்புங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏதோ இது இது நம்ம தாத்தா சேர்ந்ததெல்லாம் வீணு அப்படின்றதுனால அப்படி யாரும் தூக்கி போட்டுற மாட்டாங்க இதையெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இது ஒன்று அதே போல் அந்த போக்கி விழா அது வந்து போக்கி விழா இப்போ அதே போல் வேளாண்மையில் கூட முதல் போகும் ரெண்டாவது போகும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது கூட வந்து போக்கம் தான் போக்கம் தான் போகம் போகம் அப்படிங்கிறது போகிறது தான் அப்படி அது வந்து போகி போகின்னு வாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அது வந்து போகி போகி போகிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அதை சொல்லணும் அந்த பழைய வந்து போயிடுது காலம் வந்து போயிடுது இந்த மூணு மாத பயிர் அது முதல் போகும் அது போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது வந்து தொடங்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான போகும் அதே போல் போகர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் இருந்திருக்கார் இல்லையா அவர் போக்கர் அதாவது போக்கர் என்பது தான் போகர் அவர் உலகம் முழுக்க சுற்றி வந்தவருங்கிறது தான் அவரை பற்றிய அடிப்படை செய்தியை அப்போன்னா அவர் போக்கர் அவர் போ போ போக்குவரத்துலேயே இருந்திருக்கிறார் அவர் போக்கர் அந்த போக்கருக்கு தான் வந்து போகர் என்பது தான் பேரே தவிர அது சமற்கிறதுல தான் போகம் அப்படின்னா ஆண் பெண் கலவியை குறிக்கிற ஒரு சொல் அது அந்த போகர் அல்ல அவர் அதனுக்காக அவருக்கே அந்த கதையெல்லாம் அப்படி உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் முதல்ல ஒரு தமிழில் ஒன்று விளங்கிக்கிறது தான் நமக்கு சரியே தவிர அது நம்ம சொற்கள வந்து பி பிறமொழியாக ஆக்கி அதிலிருந்து நம்ம பொருள் காணக்கூடாது ஆக அது அதாவது இது ரொம்ப செல்லரித்து போயிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம நெருப்பில் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒன்று நினைக்கிறாங்க அப்படின்னால அந்த பின்னாடி வந்த தலைமுறைகளுக்கு அந்த துறையை பற்றிய அறிவு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அந்த அடிப்படைங்கிறது ஆனால் இது எல்லா வீட்லேயும் அப்படி நடந்துட்டுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை செல்லரித்து விட்டு இருந்தால் அப்படி எடுத்து தூக்கி போடுவாங்க அப்படிங்கிறது அதற்கு முன்னாடியே எதையாவது எடுக்க போகும்போதெல்லாம் அது கண்ணில் தென்படும் போது இது ஏதோ இருக்கு அப்படின்னா இது யாருக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறது அது மோ இங்கேருந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டா போகிறோம் இது நமக்கு பயன்படாமல் இருக்கு ஆனால் யாருக்கேனும் பயன்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது நீங்கள் இந்த எண்ணத்தை தவிர்த்திட முடியாது எங்கேயுமே 
யாருக்குமே அப்படிங்கிறத அதனால் இது வந்து முதல்ல நமக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேரழிவுகள் இல்லை ஏன் பேரழிவுகள் இல்லைன்னா இப்போ பாருங்க இங்கே நீங்கள் சித்தர்கள் நூல்கள் சோடிகளாக வந்ததே நிறைய இருக்குது அந்த சோடிகள் அச்சு தோன்றின காலத்திலிருந்து முதல் முதல்ல அச்சியில் வந்த நூல்கள்லாம் சித்த மருத்துவ நூல்கள் தான் இந்த சித்த மருத்துவ நூல்கள் அச்சாகி இருக்கிற அளவுக்கு உலகத்தில் வேறு எந்த நூல்களும் அச்சாகி இருக்காது இப்பொழுதும் கூட நான் அதை உறுதிப்பட சொல்லுவேன் நான் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு சில நூல்கள்லாம் உலகத்திலே இது தான் அதிகமாக வந்து அச்சிடப்பட்டது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இல்லை இல்லை இங்கே இந்த உள்ளடி வேலையாக இங்கே நடக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது உலகத்துக்கு தெரியாது இங்கே இந்த சித்தர்கள் நூல்கள் அத்தனை நூல்கள் வந்து இங்கே வந்து பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறது வேறு எந்த வகையான நூல்களும் இத்தனை இத்தனை பேர்களுடையதுங்கிறது எந்த நாட்டிலையும் இப்படி வந்து பதிப்பிச்சிருக்க முடியவே முடியாது அந்த பெருமைக்குரியது நம்ம தமிழர்களான சித்தர்களினுடைய அடிப்படை அப்படிங்கிறது ஆக அப்போ அவ்வளவு நூல்கள் வந்து இங்கே இருக்கின்றன அதில் ஏதோ ஒரு சிலது போயிட்டால் நம்ம உடனே அது இழப்புன்னு நம்ம நினைச்சிட வேண்டியதில்லை எந்த வழியிலையோ யாராவது கொளுத்திட்டாங்க தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னா கூட அது வந்து நமக்கு இழப்பு இல்லைங்கிறது ஏன்னா இங்கே வந்து சித்தர்களுக்கு இடையில் அதை பற்றி நான் சித்தர் இல்லை அதை பெரிதாக சொல்ல முடியும் இங்கே சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சித்தர் இயல் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம இணையம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இணையம்னா எவ்வளவு வந்து வலைப்பின் நிலை உடையது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்நெட்டுங்கிறது இப்போ உலகத்தில் எல்லாரையுமே இணைக்கக்கூடியதாக அது இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனால் சித்தர்கள் ஒரு இணையத்தை வைத்திருந்தாங்க அந்த இணையம் மிக மிக இதைவிட அதாவது அந்த சித்தர்களுடைய இணையத்துக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த இணையம்ங்கிறது ஒரு கால் புழுதி அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு இணைப்பை சித்தர்கள் வைத்திருந்தார்கள் அப்படிங்கிறது அதனால் ஒரு சித்தர்கள் நூலில் வந்து இது இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதே கருத்துக்கள் இன்னொருடைய இன்னொரு சித்தர்களுடைய நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பெரிதாக நம்ப முடியும் அதனால் பெரிய இழப்புகள்லாம் இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இருக்கிற நூல்கள் இருக்கக்கூடிய கருத்தாக்கங்களும் செயல்களை நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தணுனாவே நம்முடைய ஆயுள்கள்லாம் போகிறாது அவ்வளவு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன அப்போ நம்ம எங்கேயோ ஏதோ போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் நம்ம மூளையில் உட்காந்து அழ வேண்டிய தேவையில்லை அப்போது நம்ம நெஞ்ச நிமித்தியாக நடக்கலாம் நம்மக்கிட்ட வந்து நிறைய இருக்கின்றன அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு இங்கே ஆட்கள் இல்லை அது நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ எங்களை போன்றவர்கள்லாம் அது நிறைய அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான மூலங்களே எங்கள்கிட்ட இல்லை இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நமக்கு நிறைய இதை முதல்ல நம்ம வந்து சரி செய்யணும் இதை நம்ம சீர் செய்து இப்படி அதை கொண்டு வந்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிறது ஆக நமக்கு இதனால் எந்த பேரிழப்புகள்லாம் இதெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதைகள் தான் நம்ம சுற்றி நிலவக்கூடிய மூடக்கதைகளில் இதுவும் ஒரு சில மூடக்கதைகள்ங்கிறது ஆகையினால் இந்த பேரழிவு நிறைய இழந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே நிறைய சோடிகள் இருக்கின்றன நிறைய சித்தர்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கே இங்கே ஆட்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர அதுக்காக இங்கேருந்து நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நீங்கள் எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம தமிழர்களுக்கு கொண்டு வந்து போட வேண்டிய தேவை இல்லை சரி நல்லது இவர்களே இப்பொழுது நாம் முடிவு நிலைக்கு வந்துடலாம் இந்த முடிவுரையில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதை தனியாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்குறோமோ அது அப்போ முழுமையாக நம்முடைய மரபிலிருந்து எப்படி இவைகள்லாம் வந்திருக்கின்றன இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இது வந்து முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அடிப்படை அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அடிப்படைகளையே நீங்கள் போய் யாரும் இன்னும் அதை சரியாக கற்று படித்துலாம் தேறி வரலை அது வராமலேயே எங்கெங்கே இருந்தோ பிற இனத்திலிருந்து பிற இடங்களில் இருந்தெல்லாம் கருத்துக்களை கொண்டு வந்து அவைகள் நம்முடைய இவை ஏன்னா இங்கே என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லோரும் நம்முடையதே களவாடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க களவாடிக்கு போயிட்டு போயிட்டாங்கன்றது சொல்லியே அதையெல்லாம் நாங்கள் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டோன்னா அந்தந்த இடங்களில் இருக்கிறதையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம தமிழர்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம இதை பார்க்க முடிகிறது அதனால் இதிலிருந்து நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கணுன்றதுக்கு முதல் அடிப்படையாக தான் ஓலைச்சுவடி என்றால் என்ன அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம இப்போது இதை பார்த்துருக்குறோம் இதுவும் ஒரு சித்தர் இயலில் ஒரு பகுதி தாங்கிறது இன்னும் நம்ம அடுத்த சித்தர் இயல் பகுதியில் நாம் இன்னும் பிற செய்திகளோடு நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்